W dzisiejszym wideo przygotowałem dla Was specjalne zestawienie 10 najlepszych książek biznesowo-rozwojowych, które odmienią Wasze życie. Niezależnie więc, czy chcecie zacząć zarabiać więcej pieniędzy, stać się bardziej światłymi, czy też po prostu interesujecie się rozwojem własnej osoby, musicie zobaczyć ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a także zgarniecie przy okazji ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. To wideo miało powstać już bardzo dawno temu. Ci z Was, którzy śledzą ten kanał na pewno wiedzą, że co jakiś czas podsyłam Wam ciekawe publikacje, którym warto się przyjrzeć. Dziś jednak postanowiłem zebrać się w sobie i stworzyć zestawienie najlepszych książek, jakie do tej pory miałem przyjemność czytać. Oczywiście to zestawienie jest w pełni subiektywne i powstało na bazie moich doświadczeń. Jeżeli więc stwierdzicie, że zabrakło w nim jakiejś książki, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia komentarza pod tym wideo z Waszą propozycją. Być może uda nam się stworzyć kolejne, jeszcze lepsze zestawienie. Książki nie są ustawione w kolejności od najlepszej do najgorszej, także nie sugerujcie się numerami na liście. Bez zbędnego już przedłużania zaczynamy zestawienie. Numer 1 na liście najlepszych książek biznesowych zajmuje najbogatszy człowiek w Babilonie. Opowieści z zamieszłych czasów, które zaskakują swoją ponadczasowością i skłaniają do refleksji są bardzo ciekawą lekturą, która wciąga od pierwszej strony. Zarządzanie swoimi dochodami, budowanie bogactwa czy też zapewnienie sobie stałego dochodu. Ta książka powinna być obowiązkową lekturą w szkole podstawowej. Nasz system edukacji ma tak ogromne braki w rejonie finansów osobistych, że ta jedna książka mogłaby uratować niejednego człowieka przed wpadnięciem w długi czy też pomóc mu w staniu się majątniejszym człowiekiem. Proste historie osadzone w starożytnym Babilonie są dla każdego zrozumiałe i dają wartość. Jeżeli więc chcecie zdobywać wiedzę na temat własnych finansów, to ta lektura jest znakomitym kamieniem węgielnym, na którym możecie zacząć budować. Oczywiście na kanale znajdziecie całe wideo na temat tej książki, link ukazał się właśnie Wam u góry ekranu. Numerem 2 na liście najlepszych książek edukacyjno-biznesowych jest MJ DiMarco Fast Lane Milionera. Ta książka to kolejny must have dla każdego, kto marzy o ostatnim życiu i zbudowaniu w bogactwa w oparciu o model Fast Lane. Bardzo ciekawa pozycja, którą przeczytałem jeszcze w mojej młodości, która przedstawia ciekawą koncepcję szybkiego pasa, który prowadzi do zdobycia bogactwa w młodym wieku. W książce jest masa konkretów, a sam autor nie owija w bawełnę i niczym Max Kolonko mówi jak jest. Znajdziecie tam wiele wartości, a także pojęć, które mogą odwrócić Wasze dotychczasowe myślenie o 180 stopni. Autor zauważa, że koncepcja życia, w którym pracujemy 50 lat po to, aby cieszyć się dostatkiem na emeryturze jest zła. Bardzo ciekawa książka, do której wracam już któryś raz z kolei i cały czas znajduję w niej coś ciekawego. Miejsce numer 3 na zestawieniu zajmuje jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie. Lektura, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Dale Carnegie jest dla mnie jednym z wielu mentorów, którzy pokazują po pierwsze jak należy żyć, aby pod koniec niczego nie żałować, po drugie jest mistrzem słowa, który w znakomity sposób potrafi opowiadać o przeróżnych aspektach życia człowieka. Książka tak naprawdę to zbiór wielu historii znajomych, klientów i osób, które stosując techniki Carnegie'ego odmieniły swoje życie i stały się lepszą wersją samego siebie. Polecam Wam więc tą pozycję, jeżeli na przykład chcecie stać się osobą bardziej opanowaną, zjednać sobie ludzi i sprawić, aby inni Was polubili. Miejsce numer 4 to How to get rich Felix Dennis. Książka ta odmieniła moje życie. Mówię serio. Napisana przez człowieka, który najpierw stał się ogromnie bogaty, a dopiero później stworzył dzieło, które pokazuje jak to zrobić, jest niesamowitą lekturą. Felix Dennis ma specyficzne, aczkolwiek doskonałe poczucie humoru. Książkę czyta się z zapartym tchem, ponieważ jest ona niezwykle wciągająca. Dennis opisuje w niej jak sam doszedł do majątku i na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas naszej drogi. Jest to niezwykle cenny podręcznik praktyka i przyda się każdemu, kto chce stać się bogaty. 
Nie jest to jednak prawdziwą petardą tej książki. Denis do bólu pokazuje wszystkie blaski i cienie zdobywania bogactwa i to, co czeka nas na szczycie Złotej Góry. Niestety, nie ma tam tego, czego się spodziewamy i przeczytanie tej książki może skłonić Was do zaskakującej refleksji, że wcale nie chcecie stać się bogaci, ponieważ cena, jaką przychodzi zapłacić, jest cholernie wysoka. Oczywiście recenzję tej książki znajdziecie również na tym kanale, link właśnie ukazał Wam się na ekranie. Miejsce numer 5 w tym zestawieniu zajmuje dzikie serce Johna Eldridge'a. Lektura nie znalazła się tu przypadkiem. Co to, to nie. Eldridge w książce Dzikie serce porusza najważniejszy temat naszego męskiego życia. Kim jestem? Dokąd zmierzam? I czy mam wszystko to, co potrzeba? W sercu każdego mężczyzny jest rana, którą najczęściej zadano mu w dzieciństwie. Co gorsza, taka rana zadawana jest zazwyczaj przez naszych najbliższych. Ojciec, który ma być mentorem każdego młodego chłopca, często z różnych przyczyn partaczy swoje powołanie. Stąd też w życiu dorosłym bardzo wielu mężczyzn gubi się w tym, co robią i czego chcą. A słabi mężczyźni to słabe społeczeństwo, słaby naród, słabe rodziny. Eldridge pragnie pokazać nam, że ten proces można zmienić. Można uleczyć nasze rany i stać się wielkimi ludźmi, przeżywając nasze życie we wspaniały sposób. Książkę polecam zwłaszcza ojcom, którzy mają małych synów i chcą ich wychować na dobrych ludzi. Do tej pozycji wracam regularnie i cały czas odnajduję wskazówki, którymi warto kierować się w życiu. Oczywiście ta książka napisana jest dla osób, które są wierzące, ale uwierzcie mi na słowo, znajdziecie tam masę prawdy o nas facetach. Dlatego polecam Wam przeczytać tą lekturę. Szóste miejsce w zestawieniu książek, które warto przeczytać zajmuje Grand Cardon z książką Sell or Be Sold. Bardzo ciekawa pozycja, która opiera się na koncepcji tego, że życie to sprzedaż. I nie chodzi tutaj o sprzedaż artykułów, ale o to, jak możemy przekonać innych do naszego zdania. Grand Cardon to wulkan energii i książka jest tak samo napisana. Czyta się ją świetnie i aż chce się użyć technik, które opisuje autor w naszym życiu codziennym. Jeżeli więc chcecie być bardziej charyzmatycznymi, zdobyć lepiej płatną pracę lub stać się lepszą wersją samego siebie, Przeczytajcie Sell or Be Sold. Miejsce numer 7 zestawienia to oczywiście bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiyosaki. Jest to prawdziwy klasyk wśród książek o budowaniu własnego dobrobytu. Wiele osób ma skrajne uczucia w stosunku do Kiyosakiego. Jedni go kochają, traktując jego zalecenia niczym wyrocznie, inni wręcz przeciwnie, uważając, że są to pobożne życzenia człowieka oderwanego od rzeczywistości. Osobiście uważam, że Kiyosaki daje więcej dobrego niż złego, dlatego też polecam Wam jego pierwszą wielką książkę, która pokazuje jego styl pisania. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się, czego bogaci ludzie uczą swoje dzieci, a o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia, musicie koniecznie przeczytać tą książkę. Ósmą pozycję w zestawieniu zajmuje psychologia sprzedaży Briana Tracy. Brian Tracy jest kolejną niesamowicie ciekawą personą, której warto się przyglądać. Napisał on bardzo wiele książek na temat sprzedaży, ale również pisze o innych zagadnieniach, takich jak na przykład pewność siebie, czy też organizacja czasu pracy. Ta akurat książka dotyczy sprzedaży, ale doskonale oddaje styl pisania Tracy'ego. Jeżeli pierwsze przeczytacie, jak do sprzedaży podchodzi Grant Cardon, a następnie weźmiecie do ręki psychologię sprzedaży, będziecie w szoku, jak bardzo mogą różnić się te dwie szkoły. Co wcale jednak nie oznacza, że nie warto czerpać pełnymi garściami od Tracy'ego. Miejsce numer 9 w zestawieniu przypadło pakietowi Inteligentny Inwestor XXI wieku Tradera 21. Według mnie jest to prawdziwy must have dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy interesują się inwestowaniem, czy też nie. W tych czterech książkach znajdziecie naprawdę masę wiedzy dotyczącej praktycznie każdej dziedziny życia. Każdy z nas musi poznać podstawowe pojęcia, takie jak inflacja, stopy procentowe, narzędzia inwestycyjne i wiele, wiele innych. Co ważniejsze, jest jednak zrozumienie, jak wpływają one na nas samych i nasz budżet. Dla przykładu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej podniosłaby radykalnie stopy procentowe, to powinniśmy się cieszyć czy martwić? No właśnie, studiując pakiet Inteligentny Inwestor od razu wiedzielibyście, że coś niedobrego dzieje się z gospodarką, że kredyt podrożeje i będzie go trudniej dostać, a oprocentowanie lokat wystrzeli lada moment w górę. 
Dlatego gorąco zachęcam Was do zainwestowania w ten pakiet lub chociażby przeczytania wpisów na blogu Tradera21, ponieważ to najzwyczajniej w świecie procentuje. O tej serii nagrałem oczywiście cały cykl wideo, więc jeżeli zainteresowałem Was tym tematem, to zapraszam do obejrzenia recenzji tego pakietu. Dziesiątą pozycją w zestawieniu książek, które warto przeczytać jest The Personal MBA Josha Kaufmana. Książka jest prawdziwą bombą, jeżeli chodzi o budowanie swojego biznesu. Dotyka ona praktycznie każdego aspektu prowadzenia firmy, zaczynając od pomysłu, poprzez formy prowadzenia biznesu, wiedzą z zakresu pozyskiwania kredytowania, skalowania firmy itd. itd. Jest to prawdziwa biblia prowadzenia własnej firmy, więc jeżeli zastanawiacie się nad założeniem własnej działalności gospodarczej lub poszukujecie pomysłu na biznes, to zdecydowanie musicie przeczytać The Personal MBA. Książka ta jest wprowadzeniem i jej autor pokazuje nam setki innych tytułów, które precyzują dane zagadnienie. Jest więc to baza wyjściowa do budowania i rozwoju. Jedynym mankamentem tej książki jest to, że nie powstała ona w języku polskim. Z drugiej jednak strony, czytając tą książkę, podszlifujecie swój angielski. Patrzcie więc na to z jaśniejszej strony. To już wszystkie książki, które przygotowałem dla Was na dziś. Jestem niesamowicie ciekaw, która książka spodobała Wam się najbardziej. Zostawcie komentarz ze swoim typem pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli w zestawieniu nie znalazła się książka, która jest warta uwagi i którą polecacie. Jeżeli propozycji książek będzie sporo, na pewno nagram kolejne wideo o tej tematyce. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.